Ahora comenzaré a pasar lista. Por favor, diga presente cuando su nombre sea Leonardo. Yesenia García. Yuris Guerrero. Presente. Yolanda Guzmán Salón. Presente. Rogelio Nagor Martínez. Presente. Tatiana Carreras. Tanetén Ramírez. Uh, Corino Rodríguez Pérez. Presente. Nicolás Romero González. Presente. En Gambars. Ok, así. Ahora pasaremos al tema número dos: comentarios del público. Tenga en cuenta que la comisión no podrá hablar y tomar medidas con respecto a los puntos que no están en la agenda. ¿Alguien tiene un comentario público sobre algún tema que no está en la agenda? Ahora llega el momento de los comentarios del público en general. Si desea hacer un comentario público, por favor, traiga una nota de orador a la secretaria. Cada persona tendrá dos minutos para hablar. Ah, sí tenemos un comentario del público de Mike. Uh, ¿no? ¿no? Uh, que podría uh, audio, por favor. Tendría dos minutos para hablar. Y uh, un momento, por favor. Hola, por el comentario. Good evening, Commissioner and community members. My name is Mike Noche. I'm the Housing Coordinator for the City of Half Moon Bay. I'm here this evening to share that the City of Half Moon Bay recently released our first public review draft for the cycle six housing elements on April 17th. We are nearing the close of our 30 day public comment period, which ends on Tuesday, May 16th. We welcome the community's feedback as well as the commissioners, um, which I'll provide information on how to provide feedback in a second here. Uh, the housing element provides a detailed analysis of housing needs, constraints, and available resources, which include a focused look at affordable housing in Aspen Bay. There are numerous development sites included in the housing element that provide an outline for how the city will reach its required housing production goals. The housing element is a state required um, document uh, that we'll be submitting to the state uh, at the end of the month. The city is also pursuing development of affordable farm worker housing at two city owned sites, 555 Kelly Avenue, uh, which will include 40 units of senior farm worker housing and a farm worker resource center. That project has a joint development team for Mercy Housing and a lot. There's also a potential housing site on the city owned property at 880 Stone Pine. The city is evaluating potential development there uh, for 50 modular units, ideally uh, two and three bedroom units for farm workers, sorry, um, for farm workers and their families. The project will focus on creating a new neighborhood. Um, the county has also contributed uh, financially to that project. Uh, information on that is on the housing element is available on the city's website, which is hmbcity.com forward slash housing. A uh, digital copy of the housing element is available on the city's website, and there's a hard copy here at the library as well as City Hall. Uh, written comments uh, can be dropped off at City Hall um, before next Tuesday, as well as submitted to housing elements at hmbcity.com. And I'll leave a few of my cards in the back of the room. Anyone's welcome to contact me anytime. I can't stay for the whole meeting this evening. Thank you for having me. Sorry for going to the phone. Gracias. Uh, parece que no hay otro comentario público. Uh, estamos bien. Okay. Ahora pasaremos al tema número tres: entrenamiento para nuevos ministerios presentado por la INCA Castillo.
Vamos a hacer un entrenamiento esta tarde. Um, pues otra vez la ISA, que sigue sin otra con la organización Y no sé si se recuerdan la primera vez que me platiqué un poco sobre un entrenamiento que nosotros damos a personas interesadas en servir en comisiones, como comisionadores. Y muchas veces una de las preguntas que nos dan o las preocupaciones que oímos de personas sobre um, servir en una comisión es que las personas tienen, um, están preocupados y quizás no van a saber suficiente. Quizás no tienen uh, la experiencia, la preparación y entre esas preocupaciones ¿Qué es, ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Es que vamos a hablar un poco sobre eso hoy. Um, ¿Cuáles son algunas preguntas que les puedan ayudar a ustedes para saber cuál es pregunta hacer? Cuando alguien viene a la comisión y les da una propuesta o una, un, pro, un programa que quieren implementar y quieren que ustedes nos den información o están teniendo uh, sugerencias, porque ustedes como comisionadores están aquí en la comisión no solo uh, por lo personal, de sus experiencias personales, sino también porque son representantes de su comunidad, ¿verdad? Y traen no solamente sus experiencias personales, sino también las experiencias de su comunidad. Y con eso viene mucha responsabilidad, ¿verdad? Así que un segundo, quiero tomar más un segundo para que ustedes piensen un poco sobre su comunidad. ¿Quién es su comunidad? Son, yo sé que esta es una comisión de trabajadores agrícolas, agrícolas, gracias. Pero también son, ustedes son inmigrantes, son latinos, son trabajadores, son um, gerentes, participan en una iglesia o en otros grupos comunitarios. Quiero que piensen sobre su vecindad o la escuela de sus hijos o hijas. ¿verdad? Hay muchas hay partes de su vida. Y nosotros queremos que ustedes piensen no solamente de sus experiencias, pero también de todas estas otras comunidades uh, en cuales ustedes son involucrados. ¿verdad? Luego vamos a pensar un poco después de este entrenamiento cómo um, tener esa uh, relación o cómo traer el trabajo de la comisión a su comunidad y cómo traer la comunidad a esta ¿Sale? Bien. ¿Preguntas? ¿No? Ok. So, lo que vamos a hacer hoy es eh, hablando de este, experiencias personales. <ríe> la primera vez que yo este, estuve parte de una comisión me recuerdo que entre muchas personas con ideas y propuestas y cosas que querían hacer. Y unas ideas fantásticas, otras ideas no tan tantas. Y me recuerdo muy bien pensando a mí misma que había algo no, no muy bien, ¿verdad? Había algo que me estaba, me daba una preocupación, tenía una pregunta, pero no podía realmente comunicar cuál era esa pregunta. Así que estoy um, uh, emocionada en este, presentar esta información porque yo creo que va a ayudar a cualquier persona que tenga algunas dudas, ustedes oyen una idea, una propuesta, y yo sé que siempre hay esa pregunta, ¿verdad? Que si todo se oye muy bien, pero ¿qué, qué más hay aquí? So, lo que vamos a hacer es, tenemos um, un do, 
documento, y el documento les va a ayudar, el documento les va a ayudar a pensar qué preguntas, uh, cómo crear o desarrollar las preguntas cuando algún grupo venga y quiera información de ustedes. Y esto es, um, ahorita les voy a, no les quiero leer todo lo que está aquí, pero déjame la primera cosa que me molesta es que podemos tomar un momento, necesitamos a asegurar que los audífonos están en la presentación. Parte de trabajo, ¿verdad? Um, antes que se me olvide, quiero que me presentarles a mi colega Wendy Aragón. Wendy trabaja conmigo y hoy me va a, no, va, si se me olvida algo, va a decir, y si me equivoco con algo también, se va a estar aquí, y va a estar aquí con nosotros en julio también. Um, y, este, yo creo que eso está un poco arriba, así que vamos a empezar, yo creo que desde el último, desde el derecho, Vamos a ir de la, del derecho a la izquierda, en lugar de izquierda a derecho, en este documento. Pero eso es un, 
algunas preguntas básicas que ustedes pueden tener en mente cuando alguien viene a ustedes a pedirles información o pedirles su opinión o preguntarles por lo que creen ustedes que va a decir la comunidad. Y esto, y nomás para hacerlo un poquito más fácil, vamos a hacer de cuenta que alguien viene y quiere este, desarrollar vivienda aquí en Half Moon Bay. Es un lote y no hay nada en el lote y quieren este, crear vivienda. Okay. So, eso es todo lo que están ahorita. Vamos a empezar con la evaluación. ¿Cuál es la propuesta y los resultados esperados? ¿Qué es el resultado? ¿Qué es lo que no solamente el resultado, sino también qué va a ser la evaluación? Van a este, los, los que quieren crear la vivienda, el grupo o el. Um, el que quiere desarrollar la vivienda, ¿cómo van a regresar a este grupo y darles información de cómo va el proyecto, cómo fue el proyecto? ¿Verdad? Porque muchas veces viene la gente y les preguntan y luego se van. Y yo sé que todos hemos sido parte de un grupo donde viene alguien y quiere información de nuestra comunidad y luego no nos damos otra vez. ¿Verdad? Queremos nosotros saber cuál es la evaluación. ¿Cómo vamos a saber que los resultados realmente llegaron a ser como habían dicho? ¿Verdad? So, queremos saber bueno, ¿cómo, cómo van a regresar, cómo nos van a informar de los resultados. ¿Dudas? ¿Vale? Ok, la próxima. ¿Quién se beneficiará? Y ese quién será grabado, ¿verdad? Si quieren este vivienda, ¿cuáles son algunas preguntas que ustedes pueden dar que ustedes tengan sobre vivienda que quieren desarrollar aquí su equipo? Y para mí, esto es una de las preguntas más difíciles, ¿verdad? Porque pueden venir y decir, bueno, vivienda es para todos. Todos van a beneficiar. ¿Qué sería una pregunta que ustedes podrían dar? O, o ¿qué es una duda que tienen ustedes cuando alguien viene y dice: No, la vivienda va a ser para todos. Todos, a pesar de que cuando tienen el ingreso. Ajá. Sí, es todos a pesar del ingreso. Vamos a decir que sí. Pues el que pueda este, pagar es el que pueda tener vivienda. Sí, todos. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso, ¿Quién va a beneficiar? ¿Va a beneficiar su comunidad? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Yolanda? Porque como trabajadores del campo, a veces no tenemos el salario suficiente para uh -huh. pagar nuestras caras. Sí, uh -huh. sí. Si va a ser así para todos, entonces el sistema en que vivimos quiere decir que el que puede pagar más es el que va a meterse a la vivienda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes, sabiendo eso, qué sería otra pregunta, otra duda que tengan? O puede ser una respuesta, puede ser un comentario, puede ser algo. Um, ¿Cómo se van a tener uh, reglas sobre, sobre el porcentaje? ¿Cómo se van a comparar sus ingresos a lo que van a estar cobrando de renta? Uh -huh. uh, si pueden fijarse en eso y no nos van a decir esto, es, así es igual para todos. Sí, uh -huh. sí. a ver qué es quizás de cuáles datos tenemos de Hackman Bay y cuáles son los ingresos y saber qué es lo que la población de Hackman Bay puede pagar. ¿Verdad? No, no oh. solo como la comunidad, digo como, vamos a decir que, que hay cinco espacios en un lugar y entran cinco familias, esas cinco familias mirar 
porque le contestar a familia y ver cuánto es lo que, lo que ellos específicamente pueden pagar. Oh, sí, pues muy bonito. Yo, este, de los ingresos y por medio de los ingresos, entonces eso es lo que van a pagar. ¿Verdad? Sí. Eso sería una buena opción, ¿verdad? Usted puede dar esa opción y ver qué es lo que dice. Si está este, en, en acuerdo o no. ¿Ves, señor? Bueno, yo mi punto de vista es el siguiente. Es el siguiente. Nosotros aquí estamos como representantes de los trabajadores agrícolas. Sí. Entonces nosotros debemos de preocuparnos por la comunidad trabajadora agrícola. Creo que ahí vamos a chocar. Nosotros no debemos de comprobar, hacer comprobantes de, de, de ingresos. Por el solo hecho de ser un trabajador agrícola, si nosotros vamos a proyectar vivienda junto con el condado, creo que somos los no voy a decir la palabra correcta porque se ve muy mal. Este, vamos a tener los, que vamos a tener el derecho a, a, a ocupar estas viviendas por, por, por la demanda y por la necesidad que tenemos. Porque nosotros venimos sin rumbo, vamos a decirlo así. Venimos a trabajar en el campo. Venimos a ocupar un espacio alquilado, pero con el patrón con el dueño de la granja. Entonces, si nosotros este, eh, no tenemos este derecho, no vamos a complementar el estar con el patrón. Por lo regular, las granjas, todas tienen sus espacios para cada uno de los trabajadores. Pero debido a la demanda, nosotros hemos demandado al condado junto con unas organizaciones en pescadero a hacer unos espacios de vivienda para, los, para las familias, no para los que estamos solos, ¿no? para las familias que tanto necesitan esos espacios. Yo creo que estos son las personas, porque no debemos de, de jugar con los, con los salarios, nosotros porque nosotros estamos proyectando eso para los trabajadores. Creo que es mi punto de vista, creo que es eh, mi comentario, y eso es lo que pienso. Okay. Muy bien, entonces este es el tipo de, de discusión que ustedes pueden tener con cualquier persona que viene y les dice, esto es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y no, yo no voy a decir esto porque fue mala, pero hay muchas veces que proyectos tienen que salir y hacer, uh, tenemos una lista. Tienes que checar con la comunidad agrícola o ir a la comisión. Tienes que checar con padres de niños. Voy a ir a un comité de la escuela. ¿Verdad? Pero este, nomás por, para hacerlo. ¿Verdad? Y, pero, eso es todo, pero nosotros no solamente queremos recibir información, sino también queremos um, empujar un poquito cuáles son esos planes y también pensar, bueno, yo estoy aquí representando a trabajadores aquí por las, y esas son las necesidades de ellos. Y eso es lo que yo creo que sería lo mejor para, para esa comunidad. Y no estoy diciendo lo mejor, pero y este, esta palabra siempre me da pero no que todo esté igual, ¿verdad? Pero que todo se, sea equidad. ¿Verdad? Esta palabra siempre se me va. Acuérdense, equidad es lo que queremos. Porque unos de nosotros empezamos en el espacio 3 y otros empezamos 10 pasos atrás, ¿verdad? Así que todo, la equidad nos trae a la misma línea. Al mismo lugar. Ok. En la próxima, so, entonces podemos. ¿Quién se beneficiará y quién no? Es una pregunta que podamos este, poner. Uh -huh. Ok. Sí. Lo, lo que me faltó uh -huh. comentar. Sí. Este, Isa Corina. Sí. De que. 
por decirlo así, si los beneficiados son de los bajos ingresos que son los trabajadores agrícolas, que son, estamos en los eh, parámetros de salario mínimo, un poquito más arriba a lo mejor, que no somos de los que ganamos mucho. Eh, si pagamos un, con nuestro salario y pagamos una mensualidad de una vivienda, no alcanza. Entonces, por eso es, es que nosotros estamos proyectando junto con Corina, junto con Rogelio, junto con Yolanda, en Pescadero, un espacio donde el condado nos está beneficiando un terreno para hacer unos espacios para vivienda, para las trabajadoras agrícolas. Pero lo que comentábamos en la otra reunión, que estuvo también la compañera Judith, este, cuando estuvieron los trabajadores y los, los farmas, los dueños de los ranchos, eh, donde yo comenté que no era factible este, darle la oportunidad al que es de la construcción que gana 35, 40 dólares, que es electricista que gana 50, que es el que hace los drenajes que gana 45 dólares. O sea, entonces nos van a, a quitar las viviendas que nosotros estamos proyectando para. Es, esas son los que no se van a hacer beneficiados en este caso, porque nosotros, a lo mejor yo no lo vamos a ver, siempre lo he dicho, que ya soy veterano y a lo mejor no me toca ver ese proyecto tan anhelado que nos, que nos eh, preocupa para los que vienen después de nosotros. Entonces, sí sería muy interesante lo que propongo, lo que digo, que sea para trabajadores agrícolas, sencillamente sí. Y no para los que puedan pagar. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por su trabajo. Ok. Este, vamos a ver cuál. No, a ver. Bueno, yo quiero hacer un comentario al respecto sobre, sobre la participación de la comunidad. Sí. Eh, la reunión pasada que tuvimos en, en Pescadero, cuando le hablamos que era de la comunidad, que era para la comunidad, de la, la vivienda para la comunidad, hubo una conexión tan intensa, aquí estuvo la compañera Judith, era eh, un espacio aproximadamente un poquito más grande que este, totalmente lleno. Ah, esperábamos 70, mm. unos 150 personas, sin exagerar, pero 
lo importante de todo esto es que sí hay conexión, sí hay interés, sí hay este, demanda de viviendas. Uh -huh. Eso lo tenemos nosotros viendo hace 5, 6, 7, 8 años atrás, porque cada día es más grande la demanda. Pero bueno, como todo, contamos protección, vente aquí, acomódate aquí. Eso no es sano, no es beneficioso, no es confort. El confort es estar todos en este, buena, una buena casa, una buena habitación, un buen espacio. Pero sí es grande la demanda y es muy grande el interés y es muy grande la necesidad. Eh, con eso también. Gracias. Y sabemos eso, ¿verdad? Sabemos que es muy grande la demanda y la necesidad que ha sido aquí por décadas. ¿verdad? No es un asunto, un problema nuevo sobre la vivienda. ¿Qué, pero, ¿Qué tipo de participación de la comunidad les gustaría a ustedes ver? Vamos a decir el proyecto de pescadero. ¿O algún otro proyecto donde vienen y nos quieren, quieren información y luego qué? Eh, y no tenemos que, pero no es sentarlo. ¿Qué tipo de um, compromiso tienen ustedes de estos proyectos y organizaciones que sin duda van a venir y les van a pedir su opinión y les van a no, pedir realmente su. Um, Uh, ¿Cómo se dice? Uh, permiso para salir con el proyecto. ¿Verdad? Es algo que, este, nomás algo de tener en su mente. ¿Cómo, ¿Cómo quieren que esa participación se vea? Uh, ¿Algunas preguntas? Okay. Y luego la última es. La evaluación. ¿Cómo se va a evaluar lo que habían decidido que iba a pasar? ¿Qué querían hacer? ¿Verdad? Um, yo creo que ya hablé un poco sobre eso. Que este, um, van a regresar a la comunidad y les van a pedir la, ese, a la comunidad con lo que ustedes piensan de los resultados o del proceso. ¿verdad? o la evaluación va a ser algo interna. Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles organizaciones van a ser parte de la evaluación? Um, eso es muy importante ver, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser parte de la evaluación? ¿Quiénes son parte de la participación de la comunidad? Um, la pregunta, ¿de dónde viene, vienen los fondos para el proyecto? ¿Quién más apoya el proyecto? Son unas preguntas que ustedes pueden dar, pueden hacer para saber bueno, de dónde viene este grupo, de dónde vienen estos proyectos, bien, de dónde empezó eso, de dónde viene esta idea. ¿Sí? Bueno, Señor Nicolás. Aquí Yolanda no me deja mentir porque ella es integrante también del grupo rural. El cambio al campo, ¿cómo va? Del campo al cambio. Del campo al cambio, sí. Hemos tenido alrededor de 10 reuniones, aproximadamente más, donde hemos platicado, es un grupo de compañeros trabajadores agrícolas que nos hemos preocupado junto con Puente, directamente con Puente, y el condado directamente también. Esas reuniones las hacemos todos los lunes para ir viendo los avances. E hemos ido haciendo propuestas de los proyectos, qué es lo que queremos. Campo de gol, campo de fútbol, que un parque eh, cultural. Y hemos ido seleccionando cuidadosamente en cada reunión. Y ella ha sido partícipe y otras compañeras. Y hemos hecho un trabajo de muchos meses. Al final llegamos a 
a la última decisión que fue la más dura y nos decidimos en un 7 a 1, 7 a 8 parece, este, por una clínica en pescadero. Pero debido a todo esto que se ha venido, este, las inspecciones, eh, hay unas viviendas en buen estado, otras en un estado medio, con, por no decirlo muy precarias. Entonces, hemos decidido, no sé si sea este, todavía viable, que Marisol nos pueda decir si es viable, no es viable, cambiarlo por un espacio para viviendas. Nosotros, debido a la necesidad, lo comentaba hace un momento, este, lo hemos hecho eh, con todo el dolor de corazón. La clínica es muy importante. Eh, sería muy conveniente al, hablar con las personas eh, adecuadas para ver si podíamos ser íntegro un espacio para una clínica dental pequeña, una consultoría de un médico general, ahí mismo en esa área para la vivienda, pero nos estamos inclinando en las reuniones que hacemos por, por esa área de, de vivienda. Entonces, este, la idea pues este, es que las partes interesadas somos nosotros. Y ahí está Yolanda, que no me deja mentir. Eh, es parte de ese grupo intenso. Trabaja dos horas cada que vamos, tres horas. Pero es solo hablar de la importancia de a dónde, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, cómo podemos conectar con la comunidad. Esa es la idea. Eso me recuerda que es una interesante. Ah, me comí una de las uh, preguntas de este documento y eso es quién paga. Uh, si hay un proyecto de vivienda y lo queremos hacer para trabajadores agrícolas, um, este, queremos saber quién va a pagar. Hacer por medio de impuestos y si eso es, es, si eso es qué tipo de impuestos, ¿verdad? Porque hay unos impuestos que son más, uh, nos hacen a nosotros a, a personas de bajo ingreso. Más daño que un bueno, que bien. Uh, va a ser por medio de recursos del Estado, recursos del gobierno federal. ¿Y dónde van a unir es, esos fondos? Uh, esa es la última pregunta. En lo que le estaba diciendo, yo estaba pensando, ¿qué queremos pagar? <risa> ok. De hecho, no quiero tomar mucho tiempo porque yo sé que tiene nombres visitas. Oh, pero quiero que, este, que piensen de esas preguntas cuando es la próxima visita venga y nos dé la presentación. Porque nos va a dar la presentación y yo creo que van a pedir opiniones o van a pedir este, información de ustedes. Así que van a tener um, oportunidad inmediata para. Um, practicar las preguntas. ¿Algún, ¿Algunas últimas dudas o...? ¿Vale? Ajá. Uh, I'll speak in English. I will soon. Okay. Uh, just, I, I, I don't mean it to be a critical, but um, I thought maybe we're missing something because of the text and then the evaluation and the participation of the community is the same. No, what was it the same? And maybe you had um maybe you had something else. So um this one if you could if there was other text you could share with us at another time oh, okay. imagine it might be obvious. Yeah I thought that that was short. Um I don't know I, I will look Thank you, Tom, right. for asking that. Yes. Um, it's really different in the, the document that you guys have in the slides, I think. It, you know, it could be the same. Uh, you know, maybe there's like a good little paragraph about evaluations. So we'd love to see. Okay. 
Me disculpas. Okay, I need some coffee. No, I need to be a good lawyer. Ah, I need to be a good lawyer. I need to be a good lawyer. Increase the volume, but then lower it when it's not when you don't need it. I think that's causing interference. I hope that makes sense. Okay. So, solo subir el volume cuando necesita traducción. Only turn up the volume when you need translation. Maybe that will help with the interference. Ahí, ¿Alguien tiene un comentario justo? Ahora he dejado el momento de los comentarios del público. Durante este tiempo, los miembros del público, si desean algún comentario sobre el tema número 3, por favor, traiga una nota de orador a la secretaria. Para que se haga el comentario del público en este momento justo. Ahora pasaremos al tema número cuatro, una presentación de Mexican Supervisor Video Open Space District presented, presentado por Rock Lewis Green. Hola. Okay, next to the Thank you. Bueno, me llamo Luis. Trabajo con Nick and Nessa Open State Kitchen. Gracias para su tiempo. Esta noche, sus ideas, preguntas y pensamientos. Um, hablando un poquito de español, pero mi primer idioma es inglés. Por eso, hablando en inglés. Uh, para esta presentación, pero solamente me dice gracias. <laughs> ok, uh, so I will continue in English. Um, uh, hopefully, you all received uh, drafts of uh, our agricultural policy that we've been working on. Um, this is a project that, that we have undertaken over the last few years. It's uh, developing this uh, policy to provide guidance on how uh, how we carry out our work when we interface with agriculture and agricultural communities. Um, so so we, we have the policy uh, and I'm going to share a brief presentation tonight and hopefully uh, hear from you all any questions or comments that you have at, at this time. Uh, at the end of the presentation, I'll put up uh, my contact information so that if people have additional questions uh, going forward, it's going to be up to me directly. And, um, so th this is just a little outline. I, I have a very short presentation uh, to provide some background on this process. Um, what I want to spend most of our time talking about is these uh, specific goals and specific elements of our policy. Um, and then before we finish, I'll close out with a little bit of a timeline for the remainder of our process. Next slide, please. Um, so uh, I, I'm realizing, so I have this uh, these notes about our policy process. I'm realizing that maybe I should take a step back and share a little bit about our organization. Um, I'm not sure if it, how familiar folks are here with the Peninsula Regional Open Space. Uh, we work in, uh, we, we are a government uh, organization, and we work uh, primarily in San Mateo, Santa Clara, and a little bit of Santa Cruz County. And our overarching mission and goal is to uh, protect land and natural resources um, uh, for the for the benefit of, of our enjoyment and keep the environment intact. Um, here in coastal San Mateo County, 
we specifically also include in our mission protecting um, agricultural lands, promoting biodiversity of those lands. So that's what the this policy is about. Um, so a, a little bit of background here on the policy process. Um, we we this this process came from a place of recognizing that um, we have a lot of different policies at the district that relate to agriculture. Um, so we want to get those in one place. Uh, we wanted to review what are the current agricultural land uses that take place on our lands um, to assess, you know, are there any uh, gaps um, or areas that we haven't covered in how we do our work related to agriculture. Uh, we uh, have reached out broadly in the community for input, including this meeting tonight um, and, and many other groups along the way. Um, to identify the main themes in, in this policy um, and have drafted a framework uh, and now a draft policy, which is the draft that, that should be sent out prior to this meeting. Um, and, and so we are again reaching out to get input from the community on that draft language to so that the folks are aware of what we're doing and that we hear from the community about um, you know, reflections on how we're doing our work. Um, so uh, uh, after we complete this stakeholder uh, outreach, uh, our staff, myself and my colleagues who are here and, and a team of other folks, will be revising that policy language and bringing it to our board of directors with a, a recommendation for adopting this summer. Um, so, so we want to hear from you now. And uh, if, if you don't have questions or, or comments tonight, or if you have additional thoughts as you go away from tonight, I, I just want to ask you to, to reach out to me um, uh, afterward to share those ideas and know also that um, later this summer, and we will announce these meetings, but we will be bringing this policy to our board of directors. That will be a public meeting, so you all uh, will be welcome to participate in that as well. So uh, the agricultural policy uh, that we're talking about is a standalone policy, um, but it, it, it needs to um, it needs to be compatible with all of our existing other policies that we already have in place. Right. Um, so this is just a slide to sort of illustrate that. Um, next slide. Uh, I spoke a little bit about this already, but here I have uh, our mission, and, and I should, I'll just say again that um, uh, since the creation of the district and throughout the lands that we manage, our goal is to protect and preserve the natural environment um, uh, for the environment itself, but also for the enjoyment of all of us. Um, in addition to that, uh, around 2006, when we expanded our work into coastal San Mateo County, we recognized that it's important to include in our work uh, protecting and promoting agricultural lands as well. So we can see that reflected in our mission specifically for our work in the San Mateo Coast. Um, these, these are some of the groups that uh, we have reached out to to gather input. Um, both in the creation of sort of the, the policy framework and the, the actual draft language that you all are reviewing tonight. Um, and, and we appreciate your feedback here tonight and, and moving forward in the process. Uh, and, and actually, so I'm going to come back to this slide. This is a slide to show the policy framework, but can you jump forward one slide, please? Um, I just want to. Take a look at this timeline. This process has actually been underway for a long time, even longer than this slide showed, um, actually for the last few years. Uh, but what I want to show is we're all the way over here on the right, uh, seeking uh, feedback from different community members on the policy language. And we are hoping to bring this draft policy, the same one that, that you received with your meeting information here, uh, to our board for uh, adoption this summer. Um, so uh, we hope to hear from you a little bit tonight. And again, 
If folks have other questions or comments after tonight, please send them to me directly. My contact information is here on the bottom of the slide. I'm not going to keep it in my own bill. Then you'll find the middle scan and find the end. See you. You go on, I see. You see it again? How much money is in the middle? But we can we can work to answer your question um, and, and make sure that we get your feedback in thinking about it, uh, this draft language before we bring the to the board. We uh, would like to uh, finish this phase of stakeholder input this month uh, so that we can integrate any comments from the public into that draft language and bring it to our board this summer. So, um, if we can go back one slide, I, I think that this will be a helpful slide as a reference for the discussion here tonight. Um, this is just the three overarching goals for the policy. And within each of those goals, the specific um, implementation measures or the specific policy elements that will help us work for those goals. There is much more detail in the written policy language that we sent out. So um, if you haven't had a chance yet, please make sure that you read through that. Um, but, but we can use this slide as a reference tonight for a discussion, um, which, which I don't have now. So if folks have any questions or comments at this point, um, I, would, I would like to hear that. I see I have a question. It's policy AC dash three. Um, could you tell us a little bit more about what you guys mean when you say and what's the new mean for all of that? I did not read it before until last night. Um but what do you mean about um district residents, especially on the where it says that you would consider partnerships to develop and manage agricultural workforce? Housing on district land in appropriate locations that do not conflict with natural resources protections and or ecologically sensitive public access goals. Does that mean there's housing or? Yeah, that's a good question. Um, so, uh, you know, most of our work at the Open Space District is acquiring large lands, mostly up in the hills here. Uh, to create natural preserves. Um, uh, that is most of our work, and to manage those preserves uh, both for the, the ecosystems and for people to be able to enjoy those preserves. Uh, sometimes when we acquire those properties, sometimes there is already a housing on those sites, and um, there can be different uh, uses for that housing. Uh, you know, if there's a house on a property that the district requires, sometimes we'll consider would this be uh, useful to the district's operations? So, for example, we have uh, a ranger, for example, stationed in that house to look after the land or take the land. Um, also, uh, we do have lands that have agricultural operations on them, and these are primarily. Uh, Drainage lands, and that's where we have cattle grazing up in the hills here. Uh, so, another possible use of that kind of housing is uh, would this support uh, management of some of the lands that we are working on, uh, not with district staff, but maybe with um, maybe for an agricultural zone, for example, somebody who's uh, running a grazing operation on our lands. Um, Currently, the, the other uh, use of housing is we do occasionally on lands like this that have some housing associated with them, make housing just available to the general public. Uh, so in, in the policy, what we're talking about is looking a little bit more closely at the potential value of that housing for agricultural operations on district lands, but also in the community. Uh, that agricultural can be more broadly. Thank you. Um, I also had a question, and I'm paraphrasing. I read that you guys would enter into long term leases with land. Um, I think I'm not sure how much feedback or what kind of um, responses you were getting from the community based organizations, but I think 
that's an area that I would recommend that you do more outreach of find a way to present that more to the public. I think a farm worker, there are times where there is an opportunity to want to create your own business, but um, you're not able to. And I would also encourage that you would develop a program where there's some kind of assistance for farm workers to start being able to uh, create their own business. Yeah. Um, I really appreciate that comment. Um, uh, so in our outreach effort, and we've heard a lot of different feedback about this length of agricultural leases. And uh, what I see as I reflect on the feedback that we've gotten is there's sort of this trade-off or a balance that we need to strike between um, having leases that are long enough for agricultural operators to um, bring into fruition the benefits of their investment on the land, which can take a long time, um, or be eligible, for example, for programs that support investment in the land. So that's one end that favors long-term uses. Um, on the other end, we hear people um, wanting to have opportunity and access to um, go after the leases. And um, yeah, we're trying to strike that balance. Um, we, we certainly want to uh, have leases that are long enough for um, both for the operators to see, you know, to bring in um, the return on investments in the land, but also just for investment and stewardship of the land. We also see that specific need for opportunity, especially for new operators to enter um, mm -hmm. uh, into the agricultural production, maybe not just um, on the labor side, but maybe actually as running their own operation. And uh, so we've had some conversations with, um, for example, with uh, the local community group us uh, about their uh, the Rancho San Benito program and possibly collaborating on programs like that to create some opportunities. Um, but, but yeah, the policy at, at the higher level, we're trying to strike that balance where we have to do what we want is to have both. Yeah. Uh, we, want it, we want some of these lands to have long enough leases for people to invest long term. We also see that there's a need in the community for people to break in and uh, get, get their um, experience working on the land and work their way up uh, to get more ownership over the over the uh, I also wanted to comment. Um, I have the same comments that are here, and I also apologize because it is very clear that it's important. Um, I you mentioned about outreach, and I think that connected. You mentioned about outreach and connected to. Um, working with your children that's great uh, but i also think that there are people who are interested in having a lease like this and i i worry that it's these opportunities are only being highlighted in certain groups that are already in the farming um industry people who are already leasing things like that that already have some other sort of farm and so i I hope we're looking into um, doing more outreach to the general population. Um, a lot of agricultural workers work long days or tired after like work and so they go straight home, don't always get to see these sort of um, opportunities. And they are really great because people who are farm workers have really great ideas. It's really, really great with these leases. So it would be really nice to see. Thank you. Yeah, thank you for, for that comment. Um, one of the things that I really enjoy from this process is just learning more about our agricultural communities and who, who makes up our agricultural communities. And uh, I think that one of the things I've learned from this process is that there are other things that we can be reaching out to try to connect with us. So we'll definitely um, we, we, that is a big overarching goal is to you know, make sure that we're not just talking to a subset of the agricultural community, but that they're reaching out for us. Um, yeah. 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 
solamente un comentario de la importancia de este desarrollo hacia la política agrícola. Pues lo siento, espero un momento para la conclusión. I want to make sure that I get your question correctly and I put my earphone in my pocket. <laughs> Entonces, that's it. Oh, stop on the side. That's it. Okay. Gracias. Sí, eh, mi comentario es hacia la importancia de esta política en su desarrollo hacia la agricultura, pero también a la biodiversidad de desarrollo hacia este, los árboles. La preocupación del condado es reforestar también y estar en comunicación en en, este, en acuerdo con los agricultores, pero también quieren tal, a lo que yo veo aquí en este proyecto, salvar también el área verde para evitar el calentamiento solar, eh, el calentamiento global. Esto es muy importante porque debe ser una agricultura sostenible y también debemos de tener una equidad en en la montaña, en las áreas verdes, seguir conservando, conservando eh, el ambiente fresco de la, de la, del área, porque eh, ustedes saben, más que nadie, que están eh, dentro de las áreas de la fauna y de la, de la flora, que es lo más importante, que se nos está yendo. Necesitamos conservar, reforestar también también debemos de conservar esas áreas de agricultura, pero no con limitantes, sino con, con responsabilidad. Con responsabilidad. Entonces, sí creo que sí creo que debemos de, de tener esa, ese desarrollo que llevan ustedes, que es muy importante, porque así vamos a estar en comunicación tanto ganaderos, agricultores, eh, eh, personas que hacen hortalizas orgánicas, personas que hacen eh, flores, que eh, es muy importante en esta área del pescadero, que hacen árboles, que hacen montaña para tener sus áreas verdes, y eso debe ser una, una, un equilibrio entre. Eh, las áreas verdes y los agricultores. Porque me estoy yendo a lo mejor más allá de, de lo que es esto, pero creo que es a donde va proyectado esto, este desarrollo. Gracias. Bueno, bueno muchas gracias. Eh, es exacto el uh, trabajo de nosotros. Es la, la manejera de recorto y naturaleza uh, para Valencia uh, uh, a todo que sostener y a nosotros ¿no? agricultura salud eh, individual comunidad es, uh, es la manejera de ecología y medioambientales pero también uh, eh, Uh, we understand that the agriculture is a very important part, and so we are trying to strike that balance. But I very much appreciate your comment. Uh, uh, we can't, cannot lose sight of uh, the basic management of our environmental resources uh, uh, as, as how we sustain our agriculture. And Gracias por eso. Increíble. ¿Alguien tiene algún comentario público? Ahora ha llegado el momento de los comentarios del público. Durante este tiempo, los libros del público, si desean hacer un comentario sobre el tema número 4, por favor traen una presencia de la número de la secretaria. 
A ver si puedo dar comentarios de COVID en este momento. Ahora pasaremos al tema, al tema número 5, una presentación del Departamento de Agricultura sobre el programa de verificación del acceso a la agricultura presentada por Jeremy Warner. My name is Jeremy Wagner, Deputy Agricultural Commissioner in Seward for the San Mateo County Department of Agriculture and Woods and Meadows. And I'm here this evening to begin a conversation about the creation of an agricultural ID program in San Mateo County. <coughs> so the agricultural ID program is part of the county's emergency preparedness efforts. We know that our county will be hit by a wildfire, earthquake, or other disaster in the future. And we also know that agriculture is often part of scale to any disaster. Or so that can be lost if an evacuation or the defense is producer for an asset from their property. So, water water, water, please, sir. So uh, whole harvests can be lost if an agriculture may an evacuation order prevents producers from accessing their properties for watering or conducting repairs or other critical functions. So the purpose of our agricultural lending program would be to identify commercial agricultural producers to grant them safe access to their properties in the event of a wildfire, which involves an, an, uh, an evacuation order. This wouldn't be a free pass behind Firearms uh, in other counties uh, that, that had created a program like this, it works a lot like pre PSA pre check. So, with security measures that limit access, number of people that are allowed behind the fire lines, and uh, the activities that are done behind the fire lines, but it still would work faster and better if we have a, a, a plan for access before it's that. Our major goal for this program is to keep local agriculture working while still protecting the safety of farm workers. So we first became aware of the need to the program during the 2020 CBD complex fires. And through those fires, the county saw an urgent need for our agricultural producers. To access their properties in the current evacuation zone to avoid heavy crops and livestock losses. Our department took the lead on that effort, and at that time, we compiled a list of verified growers requesting access, which we submitted and reviewed that, and, uh, submitted that for review by Alpi, and then that list was transmitted to the um, to the people manning the, the emergency checkouts. This was a situation that we had never encountered before. And although we were able to give our agricultural community access to their properties, we realized that we need a much better, much more formal program for the future. And we also became quickly aware that there were serious safety concerns that would need to be addressed by, by this program. So in October of 2011, um, sorry, I'm next slide. Um, so this program fits into a larger uh, state act to create these programs. Um, in, in each county. In October of 2021, the California State Legislature passed Assembly Bill 1103. Assembly Bill 1103 created a legal framework for the creation of livestock tax programs to allow the owners and managerial employees of livestock operations access to their properties in the event. Wildfire, wildfire, wildfire. More recently, 
this is where a new bill has been introduced to the following regulatory This bill, yes. Assembly Bill 1141, yes. would expand the livestock tax plan to all producers, including those grow crops, turkey cap, and other kinds of agriculture. So far, our, our plan is for a program that follows the language of 1103, that is, that one that restricts access to property owners and managerial employees of the livestock operation. But we anticipate that maybe 1140 will pass. And so we are planning a program that would allow access to both the branch based and conventional agriculture. So at this time, we're just beginning to develop the agricultural ID program. We know that no one person or organization can speak for the whole farm worker community, but we do seek the farm worker advisory commission as a valuable partner in the development of the program. And we are very interested in your feedback to help us ensure that the voice of farm workers is heard during this process. So specifically, we're interested uh, in hearing um, any advice the group has to offer in effective formats and venues for outreach about the program, and um, also specific language exchanges for make agricultural ID program materials available. More specifically, I'm also interested in hearing feedback about the program scope. Um, Specifically, we might start a discussion about whether it's uh, appropriate again, to follow AB 1103 and limit access to only, only the owners and managerial employees of an agricultural operation. So, at a recent meeting with Cal Fire, I learned that the 2020 fire season is expected to be delayed but severe. Um, so the clock is ticking for us a little bit to establish a program for the next fire season. And because of that, we're hoping to hear any feedback by June 14th. So we have time to include that feedback into our program that we keep in so we have time to go to providers. So this is only a 15-minute agenda item, and I think a larger conversation, but I appreciate the meeting organizers giving me time to introduce the topic. And at this point, I'd like to open up to the commission and answer any questions that you're in the back of the I have a couple of comments. I do um, remember during the last fire, the last TV fire. Um, a lot of the farmers were reaching out to what they um, tried to get back. And I remember um, them getting some sort of permission onto that list to be able to go back in. Um, and I guess a question I always had was around the farm worker safety. And also, there are they were literally driving back from their hotel in San Mateo or their hotel in Packing Bay back into the fire, mm -hmm. um, an area that we were evacuated from. Um, I know, I know that the farm workers um, wanted to be there to support a bit the owners of the farm, but I guess I'm wondering as well about the hazard pay, uh, and if that is something that we can talk to the owners of the farm about like if people are willing to go back there they should be compensated for that and not pay the minimum wages that they're paid um especially to do that uh and i think also some sort of training um because i would hear uh from a couple of people who didn't evacuate um that they would sort of uh not so much these individuals, but the people who didn't evacuate uh, would interfere in the areas where the fire department crews were working. Um, and so some sort of training for the farmers that are getting onto this list or getting this permission uh, to know like where they can go, where they can't kind of thing. And I know that would that will vary because you don't know where the fire is going to be, uh, but something like 
a general idea so they all like, can be as safe as possible. Uh, yeah, okay. Just, just a, a, a quick point about the, uh, the training assembly does include a requirement for, for, for a foreign employee training. See, so all, everyone's used to Jeremy, could you tell us a little bit more about who Cal Fire is? Um, I think we know, but not everyone might, might be aware of what we have. All right, so uh, so so Cal Fire is, is essentially the, the state agency responsible for uh, for wildfire preparedness and weather and uh, the fire and other fire and those wildfires. So so they they, they were you know, they were really valuable partners to us uh, for the that process and that they were able to do more in the fire in the evacuation efforts. Thank you. Um, and some feedback. I also have um, lend a hand during the CCD fire evacuations um, as a supporting partner to fund it. And I think there was a lot of confusion uh, between the agencies and now I'm talking about the sheriff's department, the operations center, everyone else, because we would hear of people that were allowed to go in and that they could have an escort to go in. The effort would be the sheriff's department, and then we heard that no, nobody can go in. So there was a lot of confusion as to who held the the right to allow people to go back into the farms. Um, so I think there's been any communication, and I hope we don't see another fire. But if we do, I would say that it would be very important to have your agency on site so that it could be a guiding line, a guiding light as to who go back to the farms or not. Thank you for that feedback. I mean, um, that, that, that's one lesson that, that we even uh, played pretty early on this as well. Is, is that you know, interagency communication and, and you know, minimizing that confusion is uh, going to be more important for you know, the, the, the next lesson, which you know, we'll, we'll be going back to. Um, but we are planning on like, having someone from our department to have the plan that the emergencies have to be evacuated and that like, facilitate the population crisis. Um, and I, speaking as a as an agricultural operator, um, having uh, the ability to go back to the agriculture seems very important to me. Um, and trying to irrigate the crops for people to do everything, um, and uh, also having uh, the access and you know, the ability to have it, like, just. The bare minimum staff um, return to work would also be appreciated as um, recognizing the or and very valuable comments around the importance of uh, safety for those individuals. Um, but uh, there, you know, it's uh, obviously livestock can, you know, are, are living creatures that need to be protected and you know, Given water to every day, but plants will always work on the end of 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 Thank you very much for, uh, for hearing. And uh, there was one additional slide with my contact information at the end. And if anyone uh, would like to reach out to me, the address for that would be fantastic. I also have a Spanish speaking fellow who's been helping me with the Well, es muy triste. Muy triste cuando esto llega, los incendios. Eh, son historias o experiencias muy lamentables. Cuando pasó este último incendio eh, tan gigante que eh, terminó con la fauna, con, la, con, la, eh, con los animalitos, por decirlo así, con vacas, con una gama de animales eh, 
que eso, aparte de los árboles que se incendian, se queman, su, sus cortezas quedan destruidas, eh, sería muy bueno que se hiciera la promoción de, de invitar también a la comunidad eh, latina a participar, a, sabemos trabajar, de cortar fuego, sabemos cortar, este, eh, que no sigan los incendios, también podemos ayudar nosotros. Somos una comunidad muy grande, aquí en California, aquí en esta área de San Mateo y a Santa Cruz, y si tenemos un entrenamiento adecuado, creo que también podemos hacer una aportación hacia, hacia la comunidad de la montaña que es desbastada por el pueblo. También eh, mi comentario es hacia que si ustedes nos capacitan, también entramos, ayudamos a la conservación de, de esta naturaleza tan bella que tiene California. ¿Alguien tiene un comentario público? Ahora ha llegado el momento de los comentarios del público. Durante este tiempo, durante este tiempo los miembros del público, si desean hacer un comentario sobre el tema número 6, por favor traigan una nota de orador en el secretario. Parece que no hay comentarios del público en este momento. Ahora pasaremos al tema número 6, visión general de las prioridades y la promoción, presentado por nuestra facilitadora. Good evening, commissioners. I, I want to do a quick time check uh, because I know it's 8.20 and we still have one item after this. So I wanted to see if the commissioners could stay 10 minutes extra. Yeah. Okay, thank you. I'll try to make this quick. Um, so good evening, everyone. My name is Debbie Schechter and my role is to help you set your goals and priorities as a commission. So one of the things that uh, is your responsibility is to put together a, a work plan every year of what you want to accomplish and then and then to uh, give a report to the Board of Supervisors. Um, I did want to mention, uh, Larissa asked me to remind you of one thing that she uh, didn't get a chance to share in her presentation. Um, and the priorities are linked a little bit to the training that she provided you earlier. For your next meeting, she wants you to think about your accountability as commissioners to your community. So how will you connect with your communities um, to share your ideas with them and to get their, bring their ideas back to the commission? So you saw this slide before about why we should set goals for the commission. Um, and this uh, also lays out the process for setting goals. So the first thing to do is really think about what is your purpose as a commission? and then to identify the issues and the outcomes that are most important to you as members of the commission and to your community. So again, this is where it's important to think about who, who is your community, who do you represent, and who do you need to check in with. And then over the next few meetings, we will set those goals and we'll, we'll work on coming up with an action plan to achieve them with time frames and responsibilities. Next slide, please. Yeah, I'll slow down, thank you. So you um, know these things as a commission, these are your purposes, but just to remind you, um, and these are the things that uh, when the commission was established, the county said, these are your purposes, this is your role. So the first one is, to promote programs that foster the well being of farm workers, to increase the understanding and visibility of issues that disproportionately impact farm workers, 
to provide outreach and support to farm workers, and then to advise the board of supervisors on initiatives to support farm workers and their families. So these purposes all, all overlap, but just a reminder of your role as a commission. And then the next slide um, has a couple more purposes that are really more about process. So as I mentioned, uh, you are supposed to make recommendations to the Board of Supervisors at least every 12 months and uh, put together an annual work plan and submit a report to the Board of Supervisors about what you've done. So um, I wanted to remind you about your discussion last time about your commission values. And that's because it's really important to think about your values when you think about what are your goals as a commission and what, what do you want to accomplish. So this is not the full list, but these are the ones that seem to have been repeated um, from the last meeting, what we heard from you all and some members of the public. So again, some of your values, and of course you will remember your own personal values, but some of the ones we heard were honesty and transparency, respect, family, helping others, and health. Um, so if you can go back to the slide about the purposes, the one with that one, yeah, just as a reminder. So because we don't have a lot of time today, um, I'm not going to ask you to share your priorities today, but I want you to start thinking about your goals. So what is most important to you to accomplish over the next year or two? So what is the issue or the topic? And what would you want to achieve? And so we've already heard of many things already just today that are important to you. We've talked about housing. Uh, we've talked about the, the project in Pescadero and what that land is going to be. Uh, we've talked about agricultural policy. We've talked about sustainability. A, a lot of things have come up. We've talked about fires. So, um, so I want you all to think about what are one or two issues most important to you and an outcome that's related to that, that you would want the commission to work on and achieve over the next year or two. And if it's, I'm going to check in with county staff and see if it's okay for um, them to send their priorities to you before the next meeting. So we'll have that information when we get in the next meeting. Yes, they're, they're saying yes. Um, so then what we'll do in the next meeting is we will combine all of those and we'll start talking about them and we'll narrow them down and begin to develop action. Um, if you could go forward to the last slide. One thing that might be helpful for you to think about is, do you feel equipped to come up with those goals and priorities yourself? Or is there other information or input that you need in order to come up with those? So do you want to check in with your community members? Do you want to hear from community-based organizations about the issues that are important to them? Is there information that you or data that you want from the county about the status of farm workers or any of the issues that are important to you that you would want them to come and present to you so that you could work on your goals and priorities. So this is another thing that it would be good for you to think about and share your ideas uh, with the with county staff and maybe the chair and the vice chair. This is just a recommended timeline I put in here to share these ideas about what information you would want and to start sharing your ideas about goals by the end of May. And that's really just to give um, county staff some time to prepare. So if they need to 
get in touch with people to see if they can come to the meeting next meeting and present, or if they need to gather some data so that they can present it to you all at the next meeting. Uh, that would give them the time to do that. So what what questions do you have about this process? Do we have a meeting where we have input from community members? Like one of these regular meetings, people call out to the farm worker committee, maybe come and speak and tell us about their needs, concerns, challenges. I, that's a great idea. I'm looking to county staff to see, but yeah, yeah, and then so we could advertise that as this is your opportunity as community members to come and tell the commission what are the issues that are important to you. Any other questions, thoughts? I think it would also be great to hear from community based organizations. And that might be a little easier. Maybe you could speak and then for the meeting to the farm workers. And well, I think that would be helpful. Mm -hmm. Yeah, so what we what would be great is to um, you know put together who, who it is that you want to hear from, who are those organizations, and so that staff can then work on. Um, bringing them to your meeting, and this would be something that we would work on over the next the next couple of meetings. We would take some time out of each meeting to to work on your goals and hear hear the input that you're looking. For. Any any other questions? Thank you so much. Ahora pasaremos al informe, informe final como recordatorio. Este es un momento en el que usted puede dar un breve informe sobre cualquier evento de la comunidad, proyectos u otras actualizaciones que le gustaría traer a la comisión. Es opcional si usted no quiere y no tiene que informar. ¿Alguno de los comisionados tiene algún informe comunitario? Comentario sobre la reunión que tuvimos con, con los dueños de las viviendas, de los ranchos eh, y, y trabajadores agrícolas allá en Pescadero, el cual fue muy interesante y nos llenó de alegría al hecho de habernos eh, reunido a, a los dueños y a los, y a los que alquilamos las viviendas. Esto trajo algunas inquietudes por parte de los dueños de las viviendas porque el condado hizo saber cuáles son las reglas cuáles son las, eh, se puede decir, las, lo malo que tienen en algunas viviendas, una sobreinspección a lo mejor, pues se puede decir la palabra sobreinspección, la cual incomodó a muchos dueños de viviendas, como dueños de ranchos. Para nosotros, eh, pues, nos ponen entre la espada y la pared porque nosotros somos a veces personas que vamos de un rancho a otro debido a la necesidad de las manos de obra de, de, los, de, los, de los dueños de los ranchos. Entonces, a veces eso, nosotros presentes y presentes, y a veces hay una incomodidad, hay cierta 
este, en comodidad de ambas partes, pero al final creo que fue algo que resultó algo bueno para todos. Yo siempre lo he dicho que si una mano lava la otra, quiere decir que hay apoyo. Necesitamos apoyo de ellos como dueños de las fincas o de los, de los ranchos y dueños de las viviendas y también ellos necesitan esto. Entonces, al final, eh, unas exposiciones, este, de, tanto de los dueños de las casas y de los trabajadores agrícolas, el cual hubo un entendimiento, el cual llegamos a, a un buen fin, creo, porque este, eso pone a mejorar la vivienda en todos los aspectos. Ya algunos ranchos ya iniciaron eh, ese trabajo que era necesario de años atrás en las viviendas y creo que ya empezaron algunos ranchos a rehabilitar parte de sus habitaciones, parte de sus drenajes, parte de su agua potable, parte de su tubería desaboxidada y eso viene a mejorar los servicios de vida, servicios de confort para los trabajadores agrícolas. Y es parte de la, de la polémica o de los comentarios que se hicieron ahí. A veces, algunos que, que tengo en malas condiciones, ¿eh? tengo las reglas, si tengo en eh, malas condiciones de habitación, no las reglas. Y parece que hubo un efecto dominó que fue haciendo un beneficio hacia los trabajadores agrícolas. Entonces, todo esto ha venido como lo, lo marca y lo establece las reglas de Yo cuando estuvieron aquí algunos supervisores para lo de la vivienda, es justo y necesario que todos seamos felices con confort, con felicidad y juntos todos, trabajadores con dueños de los ranchos, para poder llegar a un buen fin. Ellos están felices, nosotros también, y les sacamos el trabajo adelante. Fue parte de, las, de los comentarios, algunos más, algunos menos, pero sí hubo un efecto en beneficio de los trabajadores agrícolas, y ya se está viendo que ya están trabajando en algunos ranchos en respecto a las viviendas. Eso es más o menos un a grandes rasgos, a grandes palabras, lo que se comentó en esa reunión, que fue muy importante. Gracias. Gracias, Nicolás. Um, yo solo quería informarles sobre la cumbre pública de campesinos que se va a celebrar este próximo mayo, 20 de mayo, en el, el centro de eventos de Boys and Girls Club. Um, tengo un volante, entonces que se vayan a hacer por el volante. También sobre el consulado móvil mexicano que viene a Hudson Bay este mismo día, pero a diferente hora. Entonces, si necesitan un volante, yo traje uno para acá. Um, ¿Algún otro informe de los comisionados? Entonces, seguimos al reporte del distrito otra vez. Buenas tardes a todos. Yo soy Marisol Escalera del Distrito 3 con el supervisor Ray Miller y tengo aquí mi colega. Hola, mi nombre es Fernando uh, Tenemos un poco de informes para ustedes, para ustedes esta tarde. Ok. Uh, gracias a todos por la información que han proporcionado. Hasta ahorita, una cosa de que les queremos um, informar es de las cosas que están pasando en el distrito 3. Que el supervisor Ray Mueller, del cual está encargado. El primer punto que tengo para compartirles es sobre nuestro distrito que está buscando a residentes que quieran formar parte de la división de parques. Tenemos aplicaciones o hay aplicaciones disponibles. 
y la fecha en que se cierran esas aplicaciones es el 19 de mayo. Pueden llamarme a mí o hablar conmigo después de esta reunión si tienen un interés o si conocen a alguien que tenga algún interés. Y de nuevo, esto es para formar parte de la Comisión de Parques. La Comisión de Parques es un grupo de individuos dentro de nuestro distrito que se encarga de hablar de, las, de la situación de nuestros parques, que les falta, que deben mejorar y qué eventos pueden tener para mejorar el sistema de los parques en nuestro distrito. Esta semana me da mucho gusto en compartirles también que honramos a un veterano de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial que se llama Al Adreveno. Nuestra oficina también le da la oportunidad a reconocer a miembros que sean activos, que proporcionen servicio a su comunidad. Así que eh, nos da mucho gusto en honrar a su familia y todo lo que ha cumplido el señor Al Adreveno para la comunidad de veteranos del Servicio Militar de los Estados Unidos para su comunidad. En la última reunión de los supervisores, también les agradecimos a los trabajadores de trabajo público, o sea, de las personas que se encargan, en inglés es Department of Public Works, que se encarga de la seguridad de nuestras calles, carreteras del condado, puentes y bienestar de ellos. Habrá también un estudio en la próxima reunión de supervisores, pero para el 30 de mayo, sobre las opioides. ¿Quieres saber más? Pueden comunicarse a nuestra oficina del supervisor para saber más sobre este estudio que se va a hacer en la plática también. Quizá han notado que algunos de nosotros en el, en el condado o cuando ven, venimos para acá, estamos usando este Listón verde, gracias. El listón verde quiere decir que estamos celebrando el mes de la salud mental. Se adoptó también que fuera el mes de la salud mental en nuestro condado. Si alguien quiere saber más sobre un programa de cinco pasos para aprender sobre los recursos para ayudar a alguien en crisis, se pueden comunicar con una persona de nuestro condado que se llama no sé si lo estoy diciendo bien, es un nombre, pero se llama Paula Defendo. El número también de ella lo tengo. Si quieren, después de la reunión se lo puedo confirmar para que se pongan en contacto si ustedes desean tener ese entrenamiento. Y aquí mi colega Cassandra les va a compartir también un poquito más. Hola, buenas noches. Uh, mi nombre es Fernando Naya y trabajo como directora de comunicaciones para el Sangre En caso de que no hayan escuchado el cantado de San Mateo y el supervisor de Mula, exploraron las oportunidades que existen para aumentar la vivienda para los trabajadores agrícolas. Encontraron un programa del estado de California llamado George Stena Jr. Farm Worker Housing Grant Program que proporcionan fondos para nuevas construcciones, construcción, rehabilitación y la adquisición de unidades de vivienda con la posibilidad de que los trabajadores agrícolas y personas de bajos ingresos puedan adquirir la propiedad. Si tiene alguna de las dudas, puede contarme a mí o a Marisol. Gracias, Cassandra. Y por último, también les quería compartir que. Um, Dependiendo de la información que les pueda pasar, yo me comunico con las organizaciones de Cosa Hope, en las que yo estoy presente, a Alas, la directora Rovenda, y les he compartido también información sobre unos equipos 
que se pueden llevar a casa de uh, pruebas de COVID, si es necesario. Esos equipos vienen del condado, así que si tienen alguna necesidad, háganle saber a las directoras de estos programas. Uh, también le he comunicado a Senior Coastside, en la organización de, de las personas de la edad avanzada. Muchas gracias por estar aquí y los esperamos de, para la siguiente reunión. Buenas noches. Y por último, también les deseamos de nuestra oficina feliz día de las madres, a las madres que se deban ahora y este fin de semana. Gracias, Marisol. Sí, había olvidado que hoy es el día de las madres en México. Todos felices de las madres a Corina. Uh, porque sé que es mamá, no sé si es mamá, pero es la de las madres y salir de las madres también están bien. Toman las 846 y con esto concluimos la reunión. Gracias.